Antonelli. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. No, no, ti chiediamo perdono, chiediamo per... oh, eh, però, però lo vedo, lo vedo in collegamento, non so, non so da dove. I ragazzi lo sentono, tutti quelli in collegamento lo sentono, ci riprovo. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco. Benvenuto, benvenuto. Ciao Luca, ciao abbiamo fatta. Ti senti anche l'applauso. Ale, ale, ale. <ride> Luca, sii onesto, sii onesto, sei più emozionato, sei stato più emozionato a esordire nel Milan, nella squadra del tuo cuore o qui a Radio Rossonera? È una bella lotta, una bella lotta. <ride> Vabbè, onesto, raga, no, no, ci onesto. Sta, ci sta. Oh, Luca, lei ha detto un pezzo di storia del, del Milan, perché eh, sia te che, che, che tuo papà, insomma, eh, il vostro nome, il nome della famiglia Antonelli è legata indissolubilmente al Milan, un po' come i Maldini. Quasi, sì no, eh, sicuramente anche mio papà ha vinto lo scudetto della Stella, quindi è, è un motivo anche per me d'orgoglio aver giocato dove ha giocato lui, aver vinto la Supercoppa Beh. contro la Juve, quindi è contentissimo di quello che ho fatto. E tra l'altro ci ricordiamo che il gol, il gol contro, contro Juve. Quindi scusa, mh, dopo arriviamo sull'attualità, ma eh, sostanzialmente tu sei diventato milanista perché non avevi altra scelta, se no tuo padre ti metteva fuori dalla porta. No, no, mio fratello ti fa Genova, perché ah. è nato quando mio papà stava là e io invece sono nato qua e ho, ho cominciato a ti far subito Milan e ho ah. continuato e continuerò per sempre. Cioè. Beh, però sì, anche tu cuore diviso a metà tra Milan e, e Genova, ovviamente, immagino. Ma, ehm, ascolta, allora, veniamo, veniamo al Milan attuale, perché io non, non so te, non so te, ma non ci siamo, qui non ci siamo ancora ripresi dalla sconfitta del derby, Luca. Um, che cosa è successo? Cioè l'Inter è superiore, eh, il Milan non è sceso in campo, gli è, mancata, gli è mancata completamente la testa, cosa si poteva fare di diverso? Ma guarda, secondo me il Milan ha fatto un cammino strepitoso perché neanche, neanche io avrei immaginato di vederlo in semifinale di Champions League quest'anno, era un sogno, l'abbiamo realizzato, poi certo uscire contro, uscire contro l'Inter è stato pesante per quello, però e l'ho sentito anche più, ho detto, se fossimo usciti con Real o Cessi ci avrebbero fatto gli applausi, è vero. La rosicata sta nell'essere usciti contro di loro. Eh, eh ma, ma secondo te come andrà a finire? Perché qui il calcio è bello, ragazzi, perché sostanzialmente si possono realizzare, sì, si possono realizzare anche le cose più, più imprevedibili. Speriamo non in questo caso, ecco Luca, visto le dimensioni delle due squadre. Ma guarda, io ti dico la verità, io eh, da... Da un paio di anni seguo tutte le partite di Guardiola perché per me è l'allenatore più forte di, di tutti i tempi, quindi eh, l'ho tifato sempre in questi anni e lo tiferò sicuramente il 10 giugno ancora di più. Perché, <ride> perché, perché fa il gioco più bello del mondo degli ultimi 20 anni, 30 anni, da quando lo guardo io e quindi per me è giusto che vinca, che vinca tutto. No, raga, Antonelli non tornerà no. al Milan, almeno non da, non da giocatore, anzi a proposito di allenatore, Luca, stiamo, stiamo studiando, qual è il che futuro, cosa ti vedi? Io nel... ho girato un po', io sono tornato da novembre da Miami, che ho finito, ho finito là praticamente, e ho girato un po', sono andato a vedere gli allenamenti di Gasperini, sono stato da Pioli, sono stato da Palladino, e a metà luglio il primo corso da allenatore a Coverciano, e l'idea è quella, poi vediamo. So che non è facile fare l'allenatore, però mi piacerebbe. E, allenare, e anche allenare Milan un giorno, immagino. Quello è il sogno, cominciamo piano piano. <ride> un passo alla volta. Beh, però dai, uno, cioè, inizi già uno, ovviamente si vedrà. Ma a proposito di Mister Pioli, Luca, è stato molto ehm, criticato, soprattutto dopo, le, dopo l'eliminazione, ovviamente, eh, dalla Champions. Qualcuno dice non ci ha non capito, capito nulla. Dall'altra parte ha portato uno scudetto, quello dell'anno scorso, Luca, che era imprevedibile, impronosticabile. Oh sì, ho letto anch'io delle critiche, per me bisognerebbe fare una statua a Pioli per lo scudetto dell'anno scorso per averci portato in semifinale di Champions League, comunque con una rosa inferiore a tutte le altre, perché secondo me l'Inter è molto più forte di rosa eh. come te, la Juve è più forte, tante squadre sono più forti di te, però il Milan l'anno scorso è, ha vinto quasi tutte le partite, c'è stata la fine che giocava con l'Atalanta, 2-0, Fiorentina ha vinto, di qua ha vinto e hanno fatto un campionato strepitoso. Quest'anno in campionato un po' meno, ma l'obiettivo adesso è arrivare ai quarti. 
per poter entrare in Champions League, per prendere i ricavi della Champions League, per poter fare mercato e quindi se arriva a quarto io la reputo una buona stagione, una buonissima stagione. Una, da 8, da 8, come ha detto Paolo Maldini. E eh, se lo dice Paolo gli do anche un po' <ride> Gli do anche un mezzo anche molto nove. in più, gli do anche un, un otto no, e mezzo. Detto, l'unica cosa è la rosicata di essere usciti contro eh. di loro, poi per il resto è stata... Ma sì, perché fossimo usciti con col City, con Real, uno se n'era già fatto eh, la ragione, capito? Siamo arrivati in semifinale dopo, dopo 15 anni, tanta roba, però uscire con l'Inter lascia questo amaro. Così come, Luca, non posso non chiederti, no? Tu, terzino, terzino sinistro, eh, ovviamente oggi noi abbiamo forse quello che è il terzino sinistro più forte del mondo non lo so, lo chiedo a te ma ti chiedo anche um, personalmente è quello che mi ha deluso di più al derby nelle due partite perché era quello da cui ci si aspettava un po' di più no? quello più forte con più esperienza internazionale perché ha giocato certo. una finale eh, mondiale ha vinto una Champions eccetera eccetera eppure, eppure è mancato in tutti e due gli appuntamenti e ha un po' la tendenza non so se, se sei d'accordo a sparire proprio quando il gioco si fa duro. Non lo so, per me è il terzino sinistro più forte al mondo, magari sono anche di parte, mm. e io comunque quasi tutte le domeniche, poi è vero che con l'Inter non ha fatto bene, ma in tanti non hanno fatto bene con l'Inter, sia all'andata che al ritorno. Eh, però ha fatto una finale mondiale, è un grandissimo giocatore, eh, e speriamo di tenerselo stretto, è quello. l'importante è sia dalla nostra parte, non contro, perché magari sbaglia un paio di partite all'anno, ma tutte le altre ti fa la differenza. No, no, ma quello, quello non c'è dubbio. Dicevo, mh, appunto, nelle, nelle partite così importanti, da Teo ci si aspettava, soprattutto Luca all'andata, no? in assenza di Leao, ci si aspettava qualcosa in, eh, in più da lui, però evidentemente... Mh... Sì, sì, no, quello è vero, però partire dopo 10 minuti 2-0 a è... è un colpo micidiale da, da riprendersi subito. Infatti hanno avuto l'occasione di fare il 3-0, il primo tempo si eravamo proprio in bambola. Eh, però purtroppo è andata così adesso ti fiamo gli altri e poi <ride> esatto da sportivi, da sportivi non si tifa squadra esatto. inter- anche perché l'Inter sì, è no. internazionale proprio si ispira no, alla... esatto. ma ehm, ascolta Ballo Touré no? anche qui te lo chiedo da, da, da terzino sinistro perché eh, ovviamente la sua esperienza al Milan non ha, visto tantissimo, non ha visto tantissimo il campo è uno di quelli spesso criticato dai tifosi, secondo te ci sta ci sta in questa rosa, nella rosa del Milan oppure nel prossimo mercato bisogna andare a colmare questo, questo gap? Guarda, non lo so perché l'ho visto talmente poco anzi forse quasi niente perché se Teo sta bene gioca Teo ed è giusto così quindi l'ho visto talmente poco che è anche difficile dare un'opinione, certo Pioli lo vede tutti i giorni, se non lo fa mai giocare magari non si fida ciecamente di lui però quello ci penserà la dirigenza che hanno fatto un, un ottimo lavoro sia l'anno scorso che quest'anno e speriamo porti altri giocatori forti ma CDK invece Luca cioè immagino sarà capitato anche te nel corso della tua carriera di trovarti di avere a che fare con giocatori che proprio da un punto di vista mentale perché cioè, non lo so poi eh, anche qui chiedo a te mh, il ragazzo sembra avere i numeri sembra avere eh, come dire la stoffa per poter giocare in Serie A per poter giocare nel Milan però poi insomma la componente della testa è, è fondamentale come si fa a recuperare questo ragazzo? ma per me ha delle grandissime qualità perché se Maldini l'ha seguito e l'ha inseguito per tutta estate vuol dire che qualcosa purtroppo adesso lo vedi in faccia quasi paura di tentare la giocata perché comunque gli è venuto poco niente quest'anno. Dobbiamo sperare che l'anno prossimo parta bene e faccia vedere le proprie qualità perché una, serve assolutamente il Milan perché poi è l'unico in quel ruolo perché poi Brian Diaz non è nostro eh, quindi bisogna, eh, bisogna lo, sperare. Lo riscatteresti, lo riscatteresti Brahim? E a me piace come giocatore però non so quanto costa non so quanto costa. Ah, in teoria, in teoria è... sui 20 milioni prima del, di un'eventuale trattativa. Il Milan ha la, la eh, possibilità. Se, se Carletto ci fa uno sconto è meglio. <ride> eh, bisognerebbe. Tu, tu lo puoi chiamare, eh. Leo. <ride> oh, No, Luca, io avevo una domanda perché prima, no, eh, de- de- ovviamente saprai in questi giorni dopo l'eliminazione eh, contro l'Inter ci sono due fazioni tra, tra noi tifosi, no? quelli eh, con Pioli e quindi che danno più la colpa alla società dei giocatori e quelli invece che eh, vorrebbero cambiare, insomma, cambiare allenatore. Io la domanda che voglio fare a te da, da ex calciatore che hai vissuto uno spogliatoio, che hai vissuto anche eh, dei cambi in, in panchina, come si capisce 
che un allenatore, un progetto e un percorso è arrivato a fine ciclo cioè, mm. lo, se Voi lo sentite o è un qualcosa di cui si parla solamente all'esterno eh, Con voci, indiscrezioni e altro? No, no, è una voce che si parla solo all'esterno Perché poi il Milan ha aperto il ciclo l'anno scorso Quest'anno è fondamentale arrivare in Champions Però l'anno scorso non è che era merito di Pioli Era merito di Pioli dei giocatori della società Come quest'anno magari ci sono stati dei demeriti E sono dei meriti di tutti Perché sennò è troppo facile È bravo questo, poi perdi e è un asino l'altro e quindi il Milan ha la fortuna che ha una grande famiglia che sono comunque sempre tutti insieme e questo secondo me è quello che farà andare avanti il Milan. Luca, tu hai giocato nel, nel Milan, ultimamente si è andata ehm, diciamo, eh, cristallizzando questa definizione sì. della banterera, non so se l'hai, ehm, se l'hai sentita, è un termine importato anche qui, dal, sì, immagino, sì, dal, sì, sì. Dal, dal, dall'Inghilterra, sostanzialmente eh, sta a indicare quel periodo del Milan, 10, 12, 13 anni, in cui eh, appunto non abbiamo raggiunto i risultati a cui eravamo eh, abituati tu stesso, perché insomma siamo più o meno eh, coetanei, tu sei un po' più giovane però insomma abbiamo vissuto la grandeur del Milan dopodiché c'è stata questa flessione più che evidente e questa rinascita degli ultimi, degli ultimi anni ti aspettavi potesse essere così verticale la crescita del Milan proprio uscendo da quelle che erano insomma dei momenti di difficoltà che tu meglio di noi conosci perché hai fatto parte insomma di quel, di quel momento storico anche sì, io ho passato penso forse il momento più brutto lì al Milan, il cambio di, da Berlusconi a, a Ion Golli, Mirabelli, Fassone, così è stato, è stato dura da giocatore che ero lì e ancora di più da tifoso. E, però l'anno scorso per me hanno fatto un miracolo a vincere il campionato perché non eravamo di certo i più forti, però si sono compattati, hanno fatto gruppo, hanno avuto Leao che era imprendibile, Giroud che faceva sempre gol, Teo che era imprendibile. Tonali e Benasseri in mezzo che erano fenomenali e quindi bisogna ripartire da loro, da loro perché sono giocatori forti, fortissimi, poi ci sarà sicuramente qualche innesto da parte della società perché dobbiamo stare più in alto possibile perché il Milan, al Milan devi vincere. Per fo- Ma eh, se, tu, se tu potessi ehm, fare un acquisto, chi, chi prenderesti adesso senza stare a guardare il costo, le robe, eccetera, eccetera? Un giocatore che secondo te in questo Milan ci può far fare il salto di qualità? <ride> Ce ne sono un po'. Eh. De Bruy. No, vabbè, diciamo fattibile, diciamo fattibile. Fattibile? Eh, io prenderei subito prenderei Berardi eh. ah, Berardi perché si è parlato ieri Luca anche di, di Milinkovic Savic no? che potrebbe essere un momento favorevole per provare a prendere la Lazio ecco qua diciamo che eh, non ci sono tante divisioni è un grosso sì tu cosa ne pensi? Beh. sì no beh eh, Milinkovic è uno dei centrocampisti più forti della Serie A prenderei lui e Berardi sarebbe, secondo me sarebbero due colpi fenomenali per il Milan perché comunque anche il Milan a destra qualcosa che manca può mettersi di Berardi che per me è un giocatore straordinario poi certo Milinkovic è uno dei centrocampisti più forti quindi sicuramente potrebbe fare con tra l'altro Luca se non sbaglio da qualche parte avevo letto che tu uno dei giocatori più forti non mi ricordo che hai visto con cui, con cui hai giocato è, um, era Donnarumma no? che ha esordito a 16 anni ovviamente ha fatto tutta la, la, la trafila prima di andare al Paris Saint Germain al Milan è arrivato Mike Magnan ti aspettavi un giocatore in grado di cambiare così tanto cioè un portiere in grado di cambiare così tanto il modo di giocare di una squadra e se secondo te è il prototipo veramente del portiere Moder- di come della direzione dove sì. sta andando il portiere moderno cioè sempre più dentro nell'impostazione del gioco io, non, io devo dire la verità non lo conoscevo neanche quando l'hanno preso non, non sapevo neanche chi fosse eh, però adesso è uno dei 3, 4, 5 portieri più forti al mondo perché in porta è fenomenale coi piedi è bravo ti dà una sicurezza che è incredibile che per il difensore avere un portiere dietro che ti aiuta ti parla così è la cosa fondamentale eh. E lui adesso è uno dei 3, 4, 5 portieri più forti al mondo. Si è stati, tra virgolette, sfortunati a perdere Gigio a zero, però l'hanno sostituito veramente in, in maniera fenomenale. Quindi bravo chi l'ha preso perché hanno preso veramente un top, top, top. Eh, ma Luca, su questo, tu che anche l'hai conosciuto, insomma, per carità, poi io, ognuno fa, fa le sue scelte e sono motivate, ma eh, è stata anche una slide indoors questa di Donna Rumma, no? sia per lui che per il Milan. Pensi che abbia fatto la scelta giusta a bocce ferme, mettiamola così? 
ma io guarda, comunque era un ragazzo di 20 anni, 21 anni, quando è che è andato via 22 anni, lo chiama mm. tra una delle squadre sulla carta più forte del mondo con Messi, Neymar, Sergio Ramos, Bampé, è anche difficile dire di no, è vero che il Milan praticamente l'ha fatto nascere praticamente e quindi poteva essere magari un po' più riconoscente, però io non... Ha... Noi, cioè, non mi permetterei mai di dire mm. sbagliato così. Lui ha fatto la sua scelta e per lui era la scelta giusta. E era contento, ero contento io per lui. Certo, mi dispiaceva da, da tifoso del Milan, però conoscendo il ragazzo e la famiglia che sono d'oro, ero contentissimo per lui e per loro. Ma assolutamente, però eh, si vede, cioè, il milanismo eh, di certo. Luca emerge da, sì, da ogni dichiarazione. Si vede, noi, vogliamo, noi vogliamo gente così al Milan, Luca. Cioè, anche da, beh, adesso ti iscrivi al corso di allenatore Comerciano, ma anche da dirigente. Eh. No, beh, ma io sono, eh, lo sanno tutti, comunque sono tifoso del Milan, sono andato dalla piccolina, ero sempre in curva a vedere le partite. Quindi, eh, questo mi rimarrà sempre, perché comunque... Poi andavo allo stadio e sapevo di vincere perché era il Milan più forte eh. quasi di sempre e quindi era indeciso su quanti gol, fa, quanti gol facciamo oggi, tre o quattro esatto, ma e quest'anno vinciamo la Champions o il campionato ma eh. non lo so <ride> eh? ho avuto quella fortuna lì però questo mi rimarrà sempre dentro chi è stato il tuo primo romano. supereroe del Milan? Eh beh, io ho avuto la fortuna di avere Maldini e Baresi come eh. idoli poi Baresi l'ho avuto anche come allenatore e quindi per me è stato un qualcosa di unico. Beh, ora, e poi c'è, c'è anche un altro che è Nesta, che per me era uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Infatti quando lo vedevo a Miami, glielo dicevo sempre, io quando, quando ti vedo faccio fatica a parlare, perché mi dice la saliva più nazionale come Fantozzi. <ride> che e bello, per me lui però. è stato il, forse il più forte al mondo. Eh beh, ragazzi, però adesso così ci vuoi far piangere, esatto. se, se, se sei venuto eh, a farci no. piangere. <ride> Ma, eh, Luca ti chiedono qui anche da, dalla chat tu sei, sei rimasto legato a qualcuno in particolare del tuo periodo al Milan lo senti ancora se hai insomma, qualche anche aneddoto da raccontarci su qualcuno dei tuoi compagni e noi abbiamo una chat in 7-8 quelli della, ah. della mia scuola adesso è rimasto solo Calabria di quando eh. c'ero io e lo sento ogni tanto però sento spesso Montolivo, Bonaventura i due Donnarumma, Abate De Sciglio, sento ancora Bertolacci no, sono rimasto in... se poi siamo stati bene insieme era un bel poi... gruppo dal punto di vista umano sì, proprio del... sì, sì era, un, era un bellissimo gruppo poi il fatto di italiani è tanto importante avere tanti italiani in mm. squadra perché ti spinge a dare quel qualcosa in più questo lo penso, lo penso che io direi che possiamo chiudere perché dopo lo dobbiamo lasciare andare Luca che giustamente è un altro impegno chiudiamo con la domanda di Francesco e dice vabbè ma alla fine di tutto Luca cos'è che ti spinge a rovinarti la reputazione venendo ospite a Lunch Press? <ride> <ride> ti chiediamo scusa, ti chiediamo scusa eh, Una cagata nella vita bisogna fare <ride> <ride> È giusto così, è giusto Vabbè allora Luca ti toccherà tornare, noi torneremo a disturbarti sicuramente perché ci e piace ci chiacchierare sarò. con te di calcio. Anche a me, anche a me, è stato un piacere. Anche per noi, Luca, ti abbracciamo, ti giro l'affetto, l'affetto da, da parte di fanta- tutta la chat. E i fantacalci vinti grazie anche ai tuoi gol, Luca, ci scrivono, quindi ha, ha super affetto da parte eh, di le, 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 In chiusura, il gol a cui sei più legato, quello a Juve? Sì, forse, eh, sì, forse con la Juve, forse anche col Torino 1-0, perché era appena morto mio zio. Però c'era ah. anche quelli col Genova, fatto con l'Inter, che abbiamo vinto 1-0, che il Genova non vinceva con l'Inter da vent'anni. E no, batter no, l'Inter, non sempre fatto batter tanti, l'Inter. Ma... Me li ricordo tutti bene, quindi anche quello col Frosinone, che il giorno prima era nata mia figlia. C'ho, c'ho un po' di, di bei ricordi, dai. Che meraviglia, che meraviglia. Luca, ti abbracciamo forte e ci sentiamo presto.